。哎，徐老板，这是我们大少奶奶，啊，呃，我们老太爷呢，哎，最近已经不料理生意了。啊、大少爷呢又外出不在，哎，这家里边呢就由我们大少奶奶做主了。在下徐某，久仰文家威望，前来拜会。远客辛苦，快，请坐。上茶。谢谢啊。不知大少奶奶对徐某请求护商这件事情如何打算？徐老板应该知道。这商队经过罗龙镇，除了一道水路，还有一道山路，那就是走虎帮的八卦岭。哎，不瞒大少奶奶说，徐某这批货需要赶时间，只有走水路最快捷。哦，原来是这样啊！您看，我们家主事的人不在，我这个样子不便带队护商。原本想着您能等个三五天的。等我丈夫回来就能接您这桩生意了，可是，您这赶时间，我看呐，您还是另做打算，省得耽误了大事。啊，要是大少奶奶不能亲自去，可否派个人带队？至于护商费嘛，好商量，你要多少钱，我都可以考虑。您误会了，徐老板，我不是这个意思。这水路啊，有水路的规矩。这行船啊，有天灾，还有匪患，那靠的都是沿路码头给文家人面子。您想想看，我派一个手下人去，一旦出了事，这谁都不敢出头的，一定会闯大祸的。所以啊，请您恕我无能为力。您看，当然了，如果您在当地有什么别的需要，尽管开口。我们文家一定鼎力相助，以表心意的。既然如此，那那徐某就不打扰了。啊，好好好，实在是抱歉，我这身子不便，就不送您了。大管家，哎，您带我送送。哎，好，好请。啊，您请便。真没办法啊，说实话。我是冲着文家的威望来的啊，是是。可结果你看，哎呀，哎呀，还请您见谅啊，您慢走啊，慢走。好好好，不过啊，哎，好。大管家，二少奶奶，刚才那个人是谁啊？是咱们家客人。这是来找文家护商的徐老板。哦，哎呦，大少爷刚走，是不是让孝义带队啊？那我得赶紧回去给他准备一下。别急，二少奶奶。这事儿啊，没谈成，让大少奶奶做主，给回绝了。我姐做主啊！哎，你不是要出去吗？怎么又回来了？你知道吗？刚才有人来请文家护商，阿公把这个事交给我姐处理，我姐倒好，一口就给回绝了。生意多的是。谈不成也正常，哎，正好我在这里陪陪你啊。小易，你就不生气吗？他现在不过就是怀了个嫡孙，你看他多自以为是，什么事都要插一手。他拦着不让你去护商，分明是想压我一头。别人买他的账，我偏不。哎呀，夏荷，大嫂是你亲姐姐，你就别跟她老那么见外了。她平常事情多，你就帮帮她，别老是跟她斗气。你知道什么？他这个人做事从来不顾我的感受，我凭什么帮他？再说，现在阿公那么器重他，根本看不到我的好。哼，我一定要让阿公改变对我的看法。你想做什么？他阳春兰办不成的事儿，我杨夏荷去把他谈成了。我要让家里人都知道，我不输给我姐姐。家里的事情也不一定非得他做主，这样恐怕不好吧？有什么不好的？难道你希望别人说你媳妇没本事吗？我不是这个意思，我告诉你啊，这事儿没你想的那么简单。没有调令护商队的腰牌，这事儿成不了。腰牌？对，这个腰牌就在阿公那儿。护商队见不到腰牌，他不会听令的
，所以我劝你还是别费心了。每天晚上睡不着，头疼的不行了。坐下，我帮你看看。哦。幺娘。你不如给我一颗昏睡果得了，我想好好睡一觉。你也知道昏睡果呀、啊，那可是长老家秘制的麻药，给病人动刀治伤的时候才用的，一颗啊能让人昏睡上大半天呢。我就是想好好睡一觉。你这脉象啊无碍，也不用吃药，白天别睡太多，睡多了也会头疼的。啊，娘娘，你这好热呀、啊，我去倒杯凉水。哎，你坐着，我去给你倒。是阿公每天晚上都喝的神汤吗？对，这是长老的方子，说能延年益寿，每晚都不能断。哦，那你先忙别的去吧，我正好要去看阿公，我给他端过去就行。哟，那就劳烦二少奶奶了。神汤给你端来了，小何。呃，这种事让丫鬟做就好了，你忙她做什么？反正我闲着也是闲着，正好过来看看您，陪您摆摆龙门阵。好，你有这份孝心就好。你和你姐姐都是懂事的孩子，是我们文家的好媳妇。如今春兰有了我们文家第十四代嫡孙，你也早点为我们文家添个孙子，人丁昌盛。咱们家门兴旺啊！好，我听阿公的。来，阿公，把汤要趁热喝了，别凉着。好。好了，你也早点回去歇着吧。记住，以后有时间。多帮帮你姐姐，我阿公，你想说什么？阿公，阿公，阿公，阿公。徐老板，这么晚了还没休息啊？哎呀，原以为是十拿九稳的事情，竟然没办成，连文老太爷的面都没见着，就被一个大肚子给推辞了。文家要是不接啊，就一定有不接的道理啊。徐老板，我看你还是听大少奶奶的，尽快去虎帮摆山头为好啊。哎，掌柜的啊，难道就没有别的办法？让文家答应吗？在文家，大少奶奶的话顶得上大少爷，这事儿没有回旋的余地喽。徐老板，听说他住在你们这儿
，这位就是徐老板了。徐老板啊，这是文家的二少奶奶。哟，二少奶奶，请恕徐某不知。不必多礼，徐老板你在这正好，我找你有事谈。啊，来来来，请坐。坐。二少奶奶，徐老板，你们慢慢聊。啊。请问二少奶奶，找徐某有什么事？徐老板，我来是想告诉你，你请文家护商的事情我接了。你明天一早就把你的货品运到文家的码头吧。此话当真？二少奶奶，你可别耍我。这件事情大少奶奶同意吗？你说话算数？文家大少爷不在，还有二少爷呢。我的话就能代表文家，你明天照办就是了。我保证你的货能上船。<笑>那就好，那就好。那。咱们就一言为定，一言为定。夏荷，你这一大早的要去哪儿啊？你管得着吗？夏荷，你是真打算一直都不跟姐姐说话了吗？大少奶奶，你操的心也太多了。你只管在你的屋里生你的娃就行了，我的事不用你管。你也别以为文家的事非你不可。往后啊，说不定阿公会重用其他人呢二少奶奶带队啊，以前都是大少爷和二少爷带队啊。主子的事你少问，文家有文家的规矩啊。咱们护商队就认老太爷的腰牌调令，不认人，这你是知道的呀。下一步该怎么办？别慌，时间还早呢。一会儿你注意，嗯，把文家的护商队都给我带回来。你们来。哦哦哦，店长，你你你你你你你。老板，您太客气了，我也不过是在尽文家人的本分。您稍等，货一装完，我们马上就出发。哦，不急不急。有人报告说你这船上有违禁品，我公公在身，必须要开箱验货。我们文家一向秉公守法，这些没由来的谣言你们也能相信？我向你保证，我们的货没有问题。我们还要赶路，就不跟你在这废话。那可不行，我必须开箱验货。来啊，封锁码头，验货。去，快点。二少奶奶。我下去看看吧，仔细一点，看好了。船上发现大烟土，大战伤什么？大烟土，大战伤，报耳麦听不清楚。大烟土，大烟土啊！二少奶奶。这可怎么说呀？人赃俱获，这不可能。我们的货都是提前检查好的
，绝对不可能出现这种问题。这肯定是有人要栽赃陷害。陷害？我们宝香团可是空手而来啊！你栽不到我头上来。再说了，你的人都在船上，箱子都是封好的，谁来栽赃啊？谁来陷害啊？徐老板呢？你听我说，这件事肯定跟文家没有关系，一定是那个徐老板偷藏烟土。你快派你的人把他追回来。二少奶奶，人赃俱获，有什么话到真空所去说。你要是不去，你就是做贼心虚。来，把他们的枪卸了，人给我押走。是是，押走。走走，都给我押走。快走，快走，快走，都快了，快走，快走，快点，快点。快点快点二少奶奶，走，您也请吧。哈哈哈哈哈！这这这这这这这！集合了，集合了，集合了，快点！已经把文家护商队的人和枪都扣住了，现在的文家就是一个空壳。太好了，潘镇长的主意果然高明啊！兄弟们，扎起！扎起！走走走走！周礼金，我跟你说了，你弄错了，你快放了我！二少奶奶，你就别嫁了。所有人都知道，是从你们家的船上搜出来的烟土，你不认不行啊！我跟你说了半天了，你没听懂啊！只要你们把徐老板抓到，就能证明我的清白。得了，这个借口我都听腻了，别借这个拖延时间了。我不知道什么徐老板，我只知道你私运烟土。你，坐下。找人也行，那你让我见见我阿公，我阿公肯定能帮找到徐老板，证明我的清白。屁话！你当我是傻子？啊？你们家文太公在罗龙镇一手遮天，你想拿他出来吓唬我？你不知道我的厉害呀！我告诉你，私贩烟土，死罪，是要砍头的。这么漂亮的脑袋砍了，可惜了，可惜没人救得了你呀、啊！周礼金，你混蛋，你快放了我！你冤枉好人！你要是再敢骂我，我他娘的抽死你！畜生，你这个混蛋，你快放开我！把他关起来！周礼金，你这个混蛋！好好反省反省！都破了，你说咱们是买一个新的呢，还是把？哎，水兆飞，哦，文三，正好我找你呢。大少奶奶说了，让我来请你喝水鱼，要好好的谢谢你们，一直给他送江鱼。行，我一会儿就跟我妹妹过去。可是我刚才跟我妹妹走散了。行吧，我不管你了，我先去转转，再帮大少奶奶买点东西。你呀、啊，一定要去啊！哎，别忘了啊。好。姑娘，你要真喜欢就买了吧，你看多便宜啊！雪月，哥，哎，你看好看吗？嗯，好看，想要吗？嗯，拿着。哎，老板，多少钱？一块。好
，给，谢谢啊。走吧。祖宗保佑，孩子很正常，你也很健康。谢谢您，幺娘。陈兰姐，大嫂，看着，我给我表侄子做了好多玩具，还有这个，好不好看？真好。还有这个，哟，这做的跟真的似的。还有这个，哎呦，真好看。<笑>我跟你们说啊，这个更有意思啊，这个在古时候啊叫做飞去来兮，就跟咱们打猎时的飞棒差不多。但是它更有意思的是啊，你把它扔出去。他打中目标之后，自己还能绕回来。陈兰姐，以后你要生个男娃，我就把这个送给他。我想出来的，我想出来的，不是，是我做的，我做了一晚上呢。你看看你们俩，你们的表侄子这还没出生呢，你们就准备了这么多玩具，他得玩到几岁去呀？不过我看呀，你们俩以后要生了娃娃，肯定跟你们一样聪明，真是挺精致的啊。对不住啊！天公虎，别跑啊！闪开！快点，别跑！警察队，警察队，怎么了？虎豹，虎豹进阵了！虎豹，是。你赶紧去问家暴去，这儿我给你等着，快去！走。枪全领走了，夏河是，老太爷，不好了，护商队的人全让二少奶奶给调走了。昨晚，夏河给我送神汤，我
们是他把妖牌偷走了。啊，夏河这是要做什么呀？你们都别着急，不管夏河要做什么，现在最重要的，是枪跟人一时半会儿都回不来。阿公，我看出来了，这次虎帮是有备而来，不破文家不会罢休的。现在咱们家没了火气，如果硬上的话。必败无疑。阿公，现在最重要的是保全人，您带着他们从后门出去，上山躲几日。我们文家百年大族，哪有敌人一来就先跑的？不过现在家里面男丁少，妇孺多，如果真的打起来，伤亡会很大。这样，我先带些人把虎帮引开，春兰。把这孕带着妇孺在院子里先躲好。院子深，虎帮闯进来，一时间也讨不到什么便宜。阿公，我得跟您一块儿去。不管怎么说，我是文家大少奶奶，在这个时候我不能往后退呀、啊。好孩子，事不宜迟。三儿，带几个人守住门口，随机应变。是，快去。我们走。走。快快快！快快，阿公，快！发生什么事了？夏河呢？你还敢问我？他偷走我的腰牌，带走护伤队，这个事有没有你的份儿？他真的……小易，算了，阿公，现在没时间讲这个了，让小易跟我们一块儿走吧。好，走，走，走，走，走，快！事情也只会夹着尾巴逃跑。我家好像还有别的人，哼，抓住文老头了，还在乎什么别的人？兄弟们，占领我家，给我追！这这这这这这这隐蔽起来，一会儿听我指挥。天宫虎一来，马上战斗。是。大管家，你家二公往里躲，躲得越深越好。啊，大家。哎，不不不，我不是老陆，往里跑干嘛？不要给这些土匪点颜色看。你以为我们文家是好惹的？
少爷，为什么在这里靠岸呢？刚才啊，已经过了最危险的夺命滩，再一天功夫、啊，船就可以到达终点了。哦，那太好了，这一路上都会有你啊。客气。呃，接下来啊，就顺风顺水了。沿岸的码头跟文家都熟，可以不用担心有匪患出现了。那我就先回文家了。后会有期。啊！这外面好像在打枪，是不是出什么事了？出事？没出事，就在唱戏。罗龙镇正在唱一出改朝换代的好戏。外面出乱子你都不管，还带什么宝箱团？这人呐，得有良心，否则坏事做多了，早晚是要遭天谴的。哎，我今天心情好，不揍你。
多好听啊，像过年一样。阿公，阿公，阿公，阿公，记住，阿公，阿公，你坚持一下，坚持一下。阿公，阿公，阿公，阿公，阿公，你没事吧？哥，小李，你怎么回来了？我看到门口有很多虎帮的人，就知道出事了，然后我就循着枪声赶过来了。家里还有虎帮的人吗？没有了，我转了一圈，老少们都还好。小姐，你们两口子一会儿迂回回去，带老少们到川河寨去。春兰，你和小易带着阿公一起走。小周，你们两口子也过去。那你呢？我留下，这样可以拖住他们。你们尽快到寨子里面躲起来。我，小李，我们都走了，留下你一个人，你挡不住的，太危险了，太危险了。就是啊、没事，阿公，你不要担心。我知道，如今死守没用，只有搬救兵。现在眼下呢，最快只有找保鲜环。哎，大管家，你撤退的时候马上报官求救。好，小李，我不能让你一个人，我留下来吧。听话。我还不会死，没事的。你现在就要当娘了，赶紧走。记住，一定要保住我们的孩子，知道吗？好，那你答应我，一定活着回来。我知道，放心吧。一定要小心。好的。你们快走，快！你们几个跟我来。好，走，走，走，走，快走，快点，快！走。听好了。待会儿都别出去露面，你去布告栏上提个告示，声明我到县里出公差。宝香团要下寨收粮捐，今天不办公。明白。来，把告示贴上，把门关了。是。老天爷，救命！文家吗？
怎么样啊？怎么样？这咋办？给他伤得太重了，必须得赶紧把子弹取出来，让他静养。但是到川河站还有一段路啊。我一块走，太慢了。是是是，小心，你先跑，去川河寨报信，让他们派救兵过来。但是虎帮的人来了，你们怎么办？没事儿，小李顶着呢，一时半会儿赶不过来，快走，别耽误了。快去，去吧，快快去。行，我们赶紧赶路吧。好，好，走，快，快走。